。梅林最终还是嫁给了月琴。看着渐行渐远的身影，慕容锦和为了看梅林最后一眼，拖着受伤还没好的身体，来到他们出发的地方，想着重新挽留梅林。可到最后，却连一句话都还没说出来，倒在了地上，遗憾的看着宫门渐渐的关上。梅林的身影逐渐的消失在自己的眼前。就在几天前，慕容锦和为了阻止太子去延明殿杀害皇帝，眼看着太子要冲进房间，不顾自身的生死，拼尽最后一丝力气挡在了太子的面前。海外的大家可以到优酷国际版 App 上观看最新内容，一起发弹幕，共同讨论吧。点击视频下方简介区或评论区置顶下载优酷国际版 App。就在这千钧一发之际。他的父皇成功解读，打开了大门，站在了他们的面前。太子明知道自己的大势已去，但他依旧不肯放弃最后的希望，必须要解决掉自己的父皇，否则自己也自身难保。就在他要冲向父皇的那一刻，慕容锦和再次挡在了他的面前。也就在这一刻，洛梅骑着战马，直接从太子的头上飞跃过去。他也想清楚了，一个爱人远没有自己父亲要保卫的国家重要。他也放下了对太子的爱意。在看到洛梅拿刀对着自己的时候，太子也明白自己彻底没了翻盘的机会，放下了手中的剑。慕容锦和在看到太子被伏法，他也意识到自己的任务已经完成，体力再也支撑不住，径直的倒了下去。与此同时，在另一边，梅林也苏醒了过来，看着梅林执意要回去，月晴不管怎么劝他都无法动摇。这时刚好有一封密信传来，月晴在看到信后告诉梅林，皇上已经醒了，太子弑君谋反已经被抓。而慕容锦和因为救驾，现在生死未卜，还在昏迷当中。梅林一刻也不敢耽搁，骑着快马就要回去看他。在路上回想起以前两人发生的事情，有慕容锦和细心关心自己的画面，还有故意轻薄自己逗他开心的场景。他想起了之前要慕容锦和不要骗自己的话，这一刻他有些愤怒了。很快，梅林来到了景王府，昏迷的慕容锦和似乎感觉到梅林过来，逐渐的清醒了过来，看着受伤的慕容锦和。梅林此时的心其实早已原谅了他，在看到慕容锦和拿出的那个被摔碎的簪子，梅林最终还是选择了离开。原来这一切都是慕容锦和的梦里。但看到脸上的泪痕，他知道梅林肯定是来过。但在听到梅林并没有来过的时候，慕容锦和还是不敢相信。然而他没有注意到的是，梅林在看到他苏醒后，趁着他不注意转身离开了。梅林也在燕妃娘娘口中知晓，月晴为了救他。不得不利用少君的身份，这才保下他的性命。梅林在这一刻似乎有些恍惚了。到了最后，自己并没有嫁给喜欢的慕容锦和，而是嫁给了月晴。青州的冤案虽然解决了，但慕容锦和怎么也开心不起来。在离开大殿的时候，看着已故的威北将军出现在自己的面前，看着昔日好友欢快的笑声，这一刻的慕容锦和也释怀了。本期视频到这里就结束了，欢迎点赞、评论、订阅，我们下期再见。